हेलो फ्रेंड्स रायन मार्टिन अनल क्लस तुम्हारे सकल के स्वागत जानिए आजकल भिडियो शुरू करी तुम्हारे संगे रही अर्पिता सें रन मार्टिने फिलोसफी एडिटर लास्ट भिडियोते तुम्हारे पढ़िए वचन आकार सम्पर् वचन वचन आकार पार्थक्य और विभिन्न प्रकार वचन प्रतिकायित रूप व आकारगुल आजकल भिडियोते पढ़ब पदर व्याप्यता एवं वाक्य वचने परिणत करार कि नियमवल रही है से नियमवलगुल सम्पर्क तो प्रथम शुरू करब तुम्हारे वचन जो एकदम सप्तम अंश रही है पदर व्याप्यता डिस्ट्रीब्यूशन अफ टर्मस ये अच्छा प्रथम पढ़ब पदर व्याप्यता का बोले? देखो एक बचने को पद द्वारा जख तर समग्र बाच्चार्थ के निर्देश करा तक पदटी व्याप्य है और जख आंशिक बाच्चार्थ के निर्देश करा तक पदटी अव्याप्य है पदर यही धर्म के पदर व्याप्यता बोले अच्छा ये संज्ञाटा बुझते गथमे टर्मटा बुझते हैं बाच्चार्थ का बोले तब ये बुझते पर कि बला देखो बाच्चार्थ का बोले बाच्चार्थ बोलते बोझा को पद द्वारा निर्देशित श्रेणी सकल सदस्य के सकल बोलते कम अतीत बर्तमान एवं भविष्य त्रिकाले समस्त सदस्य के बोझा जेमन धर घोड़ा घोड़ा एक पद हमें को पद द्वारा निर्देशित घोड़ा एक पद तो घोड़ा पदटा को श्रेणी के निर्देश कर घोड़ा श्रेणीटा के बारे घोड़ा श्रेणी जत घोड़ा आज मैं अतीते जो घोड़ा छो बर्तमान जो घोड़ा आ भविष्य जो घोड़ा थको यकल घोड़ा घोड़ा पदर बाच्चार्थ क्लियर चलो संज्ञाटाते जा संज्ञा कि बोले जो पद द्वारा जख तर समग्र बाच्चार्थ निर्देश कराए अर्थात को पद जख तर सकल सदस्य के निर्देश कर तक पदटी व्याप्य है और जख आंशिक बाच्चार्थ निर्देश कराए अर्थात जख को पद तर आंशिक सदस्य के निर्देश कर तक पदटी अव्याप्य है एबार क्लियर पद व्याप्यता का बोले व्याप्य अव्याप्य करार जो धर्म बला हे पदर व्याप्यता देखो ये व्याप्यतार दोटो नियम रही है ये दुटो नियम नियम ट जिने गले चारटे वचन जो पड़े एस तरह को पद व्याप्य को पद अव्याप्य से पे जाब व्याप्यतार देखो दुटो नियम सामान्य वचन अर्थात ए आर इ सामान्य वचन अर्थात ए आर इटी वचने केवल उद्देश्य पद व्याप्य सामान्य वचन केवल उद्देश्य पद के व्याप्य कर द्वित नियम नर्थक वचन नर्थक वचन को इ और ओ नर्थक वचन केवल विधेय पद के व्याप्य कर दुटो नियम मध्य थे चारटे वचन को पद व्याप्य और को पद अव्याप्य से बैरिए आस सामान्य वचन उद्देश्य पद के व्याप्य कर अर्थात ए नर्थक वचन विधेय पद के व्याप्य कर अर्थात इ एवं ओ ए देखो ए इ आईओ बचन को पद व्याप्य एवं को पद अव्याप्य प्रथम आस ए बचने ए बचन एक उदाहरण नहीं सकल मानुष है मरणशील जीव एट ए बचने उदाहरण एखे उद्देश्य पद मानुष एवं विधेय पद मरणशील देखो ए बचन उद्देश्य पद मानुष व्याप्य हो विधेय पद अव्याप्य हो क्या बोली देखो उद्देश्य पद मानुष मानुष पदर समग्र बाच्चार्थ के ग्रहण कर सकल मानुष सम्पर् मरणशीलता गुणटी के स्वीकार करा अर्थात बुझते ही पार्छ हमें जो सकल मानुष बोल तक मानुष पदटार द्वारा मानुष श्रेणी समस्त सदस्य के बोझा तर मैं समग्र बाच्चार्थ के ग्रहण कर मानुष पदटा व्याप्य पद क्लियर विधेय मरणशील ये अव्याप्य क्या कारण देखो मरणशील जीवर मध्य केवल मानुष सम्पर्खने कथा मरणशील जीव जो शुद्ध मानुष ता तो नये मानुष छाड़ाओ अनेक मरणशील जीव रे पशु पाखी एराव मरणशील क्यों एर के लिए एखे कथा बीना केवल मानुष के लिए बोल अर्थात हमें मरणशील जीव ये पथटा पद द्वारा निर्देशित श्रेणी आंशिक सदस्य केवल मानुष के लिए कथा बोल सकल सदस्य के लिए नये धेय पद मरणशील अव्याप्य क्लियर देखो 
মরণশীল জীব পথটির আংশিক বাচ্চার থেকে গ্রহণ করে মরণশীল প্রাণীদের একটি বিশেষ অংশকে বোঝানো হয়েছে এই বিশেষ অংশটাকে মানুষ সমস্ত মরণশীল জীবকে বোঝানো হয়নি তাই আমরা দেখলাম এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য এটা সাধারণ নিয়ম কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে তিনটি ক্ষেত্রে এ বচনের এই ব্যাপ্যতার নিয়মটা ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ তিনটি এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে এ বচনের উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সঙ্গে বিধেয় পদটাও ব্যাপ্য হয় চলো সেই নিয়ম তিনটে আমরা দেখে নিই প্রথম নিয়ম দেখো সংজ্ঞাবাচক পদ এ বচনের উদ্দেশ্য পদ যদি কোনো সংজ্ঞাবাচক পদ হয় সেক্ষেত্রে এ বচনটির উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দুটি পদই ব্যাপ্য হবে এক্সাম্পল দেখো সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব দেখো এখানে উদ্দেশ্য পদ হচ্ছে মানুষ আর বিধেয় পদ যেটা রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটা মানুষ পদেরই সংজ্ঞা মানুষ পদের যখন আমরা সংজ্ঞা দিই তখন আমরা এভাবেই বলি যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এই টার্মটার মাধ্যমে আমরা মানুষ পদেরই সংজ্ঞা দিই তাই এটা সংজ্ঞাবাচক পদ এই সকল ক্ষেত্রে কিন্তু উদ্দেশ্য পদ দেখো উদ্দেশ্য পদ মানুষের সংজ্ঞার মধ্যেই বিধেয় পদ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব নিহিত রয়েছে তাই এক্ষেত্রে কিন্তু উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য হবে ক্লিয়ার দ্বিতীয়ত দেখো বিশিষ্ট নামবাচক পদ যদি উদ্দেশ্য পদটা একটা বিশিষ্ট নামবাচক পদ হয় সেক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন গীতাঞ্জলির রচয়িতা এটা একটা এ বচন এখানে দেখো উদ্দেশ্য পদটা একটা বিশিষ্ট নামবাচক পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতে যাকে বুঝি গীতাঞ্জলির রচয়িতা বলতেও আমরা তাকেই বুঝি তাহলে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ এখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই বোঝাচ্ছে উদ্দেশ্য পদ রবীন্দ্রনাথ বলতে যা বোঝায় বিধেয় পদ গীতাঞ্জলির রচয়িতা বলতেও সেই একই বিষয়কেই বোঝায় এই জন্য এই এক্ষেত্রেও এ বচনের উভয় পদই ব্যাপ্য তো বুঝতে পারলে এটা এবার দেখো তৃতীয় নিয়ম পুনরুক্তিমূলক বচন পুনরুক্তিমূলক বচন মানে একই উক্তিকে আবার করা হয়েছে পুনরায় একই উক্তিকে করা হয়েছে দেখো হস্তি হয় মাতঙ্গ এটা একটা এ বচন এখানে দেখো উদ্দেশ্যপদ হস্তি বিধেয়তে মাতঙ্গ বলা হয়েছে এটা হস্তি পদেরই পুনরুক্তি মাত্র কারণ হস্তি আর মাতঙ্গ তোমরা জানি একই দেখো বিধেয় পদ মাতঙ্গ উদ্দেশ্য পদ হস্তির পুনরুক্তি মাত্র কেননা উভয় সমার্থক শব্দ এই ক্ষেত্রেও কিন্তু যেহেতু দুটো পদ একই তাই দুটো এটা উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হলে বিধেয় পদ ব্যাপ্য হবে তাই এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদে ব্যাপ্য ক্লিয়ার এই তিনটে ক্ষেত্র ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র এই তিনটে ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই এ বচনের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ অব্যাপ্য আচ্ছা এবারে আসি ই বচন ই বচনের ক্ষেত্রে দেখো প্রথমে আমরা একটা উদাহরণ দেখে নিই কোনো মানুষ নয় পূর্ণ জীব এখানে দেখো মানুষ পদটা উদ্দেশ্য পদ এটা ব্যাপ্য হয়েছে এবং বিধেয় পদ পূর্ণ জীব এটাও ব্যাপ্য হয়েছে কেন হয়েছে দেখো উদ্দেশ্য পদটা কেন ব্যাপ্য এটা খুব মানে সোজা উদ্দেশ্য পদ মানুষের সমগ্র বাচ্চার থেকে গ্রহণ করে আমরা সকল মানুষ সম্পর্কে পূর্ণতা গুণটিকে অস্বীকার করেছি তাই জন্য উদ্দেশ্য পদ মানুষটা ব্যাপ্য কারণ সমস্ত মানুষ সম্পর্কেই আমরা বলছি যে তারা পূর্ণ জীব নয় এই জন্য মানুষ পদটা ব্যাপ্য বিধেয় পদটাও ব্যাপ্য কেন বলতো দেখো যখন পূর্ণতা গুণটাকে আমরা অস্বীকার করছি তখন আমরা কোনো মানুষ সম্পর্কে পূর্ণতা গুণের আংশিকভাবে তো অস্বীকার করছি না আমরা সমগ্র পূর্ণতা গুণটিকেই অস্বীকার করছি যখন আমরা পূর্ণতা গুণটিকে অস্বীকার করছি তখন তার সবটুকু সবটুকু অস্বীকার করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে যত পূর্ণ জীব রয়েছে তাদের কেউই মানুষ নয় সম্পূর্ণতা গুণটিকে আমি সর্বতভাবে অস্বীকার করেছি এই জন্য পূর্ণ জীব এই বিধেয় পদটিও এখানে ব্যাপ্য হয়েছে তাই এই ই বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে আসি আই বচনে আই বচনে দেখো কোন কোন মানুষ হয় জ্ঞানী এখানে দেখো কোন কোন মানুষ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক মানুষের সম্বন্ধে বলেছি তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষ অব্যাপ্য আর জ্ঞানী বিধেয় পদ বিধেয় পদ অব্যাপ্য কেন দেখো কারণ এটা দেখে নি মানুষ পদের আংশিক বাচ্চার থেকে গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানী গুণটিকে স্বীকার করা হয়েছে এটা একটু আগেই বললাম 
কিছু সংখ্যক মানুষ সম্পর্কে আমরা জ্ঞানী গুণটাকে স্বীকার করে নিয়েছি তাই মানুষপত্তা যেহেতু অল্প সংখ্যক মানুষের কথা বলেছি তাই মানুষপত্তা অব্যাপ্য জ্ঞানী পদটাও অব্যাপ্য কেন কেন জ্ঞানী পদের আংশিক বাচ্চার্থকে গ্রহণ করে কিছু জ্ঞানী মানুষকে বোঝানো হয়েছে আমরা কিন্তু সকল জ্ঞানী মানুষ সম্পর্কে বলছি না কিছু জ্ঞানী মানুষ সম্পর্কে বলছি তাই জ্ঞানী পদটাও বিধেয় পদ জ্ঞানী অব্যাপ্য তাই ই আই বচনের ক্ষেত্রে আমি কি দেখলাম উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য আই বচনের উভয় পদই অব্যাপ্য হলো আচ্ছা এবারে দেখো ও বচন ও বচনের এক্সাম্পেলটা প্রথমে দেখে নি কোন কোন মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি প্রথমটা খুবই ক্লিয়ার কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে সৎ ব্যক্তি গুণটাকে আমরা অস্বীকার করেছি সততা গুণটিকে তাই উদ্দেশ্য পদ মানুষটা হচ্ছে অব্যাপ্য পদ কারণ কিছু কিছু মানুষ সম্পর্কে আমরা বলেছি সমস্ত মানুষ সম্পর্কে নয় পড়ে নি মানুষ পদের আংশিক বাচ্চার্থকে গ্রহণ করে কিছু মানুষ সম্পর্কে সততা গুণটিকে অস্বীকার করা হয়েছে দেখো বিধেয় পদ সৎ ব্যক্তি এটাও এটা কিন্তু ব্যাপ্য এটা কিন্তু ও বচনের ক্ষেত্রে ব্যাপ্য কেন ব্যাপ্য কারণ সততা গুণটিকে যখন অস্বীকার করা হয়েছে তখন কোনো মানুষ সম্পর্কে সততা গুণের সবটুকুকেই অস্বীকার করা হয়েছে আংশিক নয় এই জন্য সৎ ব্যক্তি এই পথটা কিন্তু ব্যাপ্য কারণ সততা গুণটাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করেছি ক্লিয়ার এই জন্য তাহলে ও বচনের ক্ষেত্রে কি দেখা গেল উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ ব্যাপ্য ক্লিয়ার আচ্ছা এই ছিল তাহলে এ ই আই ও বচনের পদের ব্যাপ্যতা কোন পদ ব্যাপ্য এবং কোন পদ অব্যাপ্য এই বিষয়টা তোমার আরেকটা ভাবেও বোঝা যায় ইউলার ইনি একজন সুইস যুক্তিবিজ্ঞানী ইনি বৃত্তের মাধ্যমে এই পদের ব্যাপ্যতাটা খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন আমরা সেটা এবার দেখে নেব ব্যাপ্যতা প্রসঙ্গে ইউলার বৃত্ত দেখো কি বলছে অষ্টাদশ শতকে সুইজারল্যান্ডের যুক্তিবিজ্ঞানী ইউলার নিরপেক্ষ বচনের পদের ব্যাপ্যতা ও অব্যাপ্যতার বিষয়টি দুটি বৃত্ত অঙ্কনের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন তার নামানুসারে বৃত্তগুলি ইউলার বৃত্ত নামে পরিচিত দুটো বৃত্ত একে উনি বুঝিয়ে দেন যে কোন বচনের ক্ষেত্রে কোন পদ ব্যাপ্য এবং কোন পদ অব্যাপ্য খুব মজার এটা দেখো এ বচন এ বচনের ক্ষেত্রে উনি দুটো বৃত্ত নিয়েছেন ছোট বৃত্তটা এস আর বড় বৃত্তটা পি দেখো আমি যদি একটা এ বচন নিয়ে নিই সকল এস হয় পি এটা তো একটা এ বচন তো সকল এস হয় পি এখানে এস অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ এটা আর পি বিধেয় পদ এই বাইরের বড় বৃত্তটা এই এটার ক্ষেত্রে দেখো কি বলেছে সকল এস হয় অর্থাৎ সমস্ত উদ্দেশ্য পদ হয় কিছু পি এর সমান অর্থাৎ কিছু বিধেয় পদের সমান কারণ পিটা এটা তো পুরো বিধেয় পদের সার্কেল এই পুরো বিধেয় পদের যে সার্কেলটা রয়েছে তার কিছুটা অংশে দেখো পুরো উদ্দেশ্য পদটা রয়েছে বুঝতে পারছ বিধেয় পদের এই সমগ্র যে সার্কেলটা রয়েছে তার কিছুটা অংশর মধ্যে উদ্দেশ্য পদের সার্কেলটা রয়েছে এবং উদ্দেশ্য পদের সার্কেলটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে রয়েছে তাই সমস্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু পিকে আমরা স্বীকার করছি সকল এস হয় সকল এস হয় কিছু পি এর সমান কিছু পি এর সমান এই জন্য উদ্দেশ্য সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে ব্যাপ্য আর কিছু পি তাই পি অব্যাপ্য পি বিধেও সেটা হচ্ছে অব্যাপ্য তাহলে দেখো সার্কেলের মধ্যে দিয়েও এ বচনের কোনটা ব্যাপ্য কোনটা অব্যাপ্য সেটা বোঝা গেল এবারে দেখো ই বচনের সার্কেল ই বচনের ক্ষেত্রে দুটো সার্কেল নেওয়া হয়েছে একটা সাবজেক্টের সার্কেল একটা প্রেডিকেটের সার্কেল এখানেও দেখো ই বচনের একটা এক্সাম্পেল আমরা নিয়ে নিই কোনো এস নয় পি তো এস সমগ্র এস এর বৃত্ত এটা সমগ্র পি এর বৃত্ত এটা এবং এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা বলি কোনো এস নয় পি অর্থাৎ কোনো এস এর সঙ্গে মানে সমগ্র এস এর সঙ্গে সমগ্র পি এর কোনো সম্পর্ক নেই এই বৃত্তটা থেকে আমি বুঝতে পারছি ই বচনের যে সমগ্র এস অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য হবে আবার সমগ্র পি তাই বিধেয় পদও ব্যাপ্য হবে ই বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য এটা এই সার্কেলটা থেকেও সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে এই চিত্রটি বোঝায় সমগ্র এস এর সঙ্গে সমগ্র পি এর কোনো সম্পর্ক নেই ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে দেখব আই বচনের বৃত্তটা আই বচনের বৃত্তটা দেখো এটা উদ্দেশ্যের বৃত্ত আর এটা বিধেয় প্রেডিকেটের বৃত্ত দেখো দুটো বৃত্ত কিছুটা অংশে এটার কিছুটা অংশ আর এটার কিছুটা অংশ মিলে রয়েছে 
অর্থাৎ এটা এটা কি বলছে আগে আই বচনের উদাহরণটা আমরা দেখে নিই কোন কোনো এস হয় পি এটা ছিল আই বচনের উদাহরণ দেখো এস যে সার্কেলটা রয়েছে এটার কিছুটা অংশ আবার পি এর যে সার্কেলটা রয়েছে তার কিছুটা অংশ একসঙ্গে রয়েছে অর্থাৎ কোনো কোনো এস সবটা এস নয় এই অংশটা দেখো বাইরে আবার কোনো কোনো পি কারণ পি এর এই অংশটা দেখো বাইরে কোনো কোনো এস আর কোনো কোনো পি এই এই ভেতর এই অংশটার মধ্যে কি রয়েছে এসেরও কিছু অংশ রয়েছে পি এরও কিছু অংশ রয়েছে কিছু এসের সঙ্গে কিছু পি এর সম্বন্ধ রয়েছে বুঝতে পারছো বৃত্তটা থেকে আমি কি বুঝতে পারছি আই বচনের বৃত্ত থেকে সমগ্র এস নয় সমগ্র পি নয় এসের কিছু অংশ পি এর কিছু অংশ এর মধ্যে রয়েছে কিছু এসের সঙ্গে কিছু পি এর সম্বন্ধ রয়েছে যেহেতু কিছু এস কিছু পি তাই জন্য এস উদ্দেশ্য এটাও অব্যাপ্য পি বিধেও এটাও অব্যাপ্য কিছুর কথা বলেছি সমগ্রের কথা নয় তাই উভয় পদই অব্যাপ্য ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে দেখো ও বচন ও বচনের সার্কেলটা দেখো ঠিক এ বচনের উল্টো এ বচনে যেটা দেখে এসেছিল তার উল্টো দেখো এটা সাবজেক্টের সার্কেল আর এর কিছুটা অংশে রয়েছে বিধেয় প্রেডিকেটের সার্কেল ঠিক আছে তাহলে আমি কি বুঝবো এটার থেকে কিছু এস নয় দেখো এস এর পুরো অংশটাতে তো আমি দিইনি এস এর কিছুটা অংশে পি রয়েছে তাহলে আমি বুঝবো কিছু এস নয় সকল পি এর সমান সকল পি পি এর পুরো সার্কেলটা রয়েছে তাই সকল পি কিছু এস নয় সকল পি এর সমান এই সার্কেলটা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে কিছু এস কারণ দেখো এই অংশটা নেই এই অংশটা এই পি এর বাইরে রয়েছে পি সার্কেলের বাইরে তাই কিছু এসকে আমি বোঝাচ্ছি কিছু এসকে বোঝাচ্ছি বলে সাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য এটা অব্যাপ্য আর পি এর সমান সমগ সকল পি দেখো এই যে লিখেছি সকল পি এর সমান তাই জন্য পিটা বা বিধে ওটা ব্যাপ্য তাহলে ও বচনে তাহলে কি হলো উদ্দেশ্য পত্রা অব্যাপ্য এস অব্যাপ্য এবং পি ব্যাপ্য ক্লিয়ার হলো তাহলে ইউলারের যে বৃত্ত সেখান থেকেও কিন্তু আমরা পদের ব্যাপ্যতাটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারি আচ্ছা এবারে আরেকটা জিনিস একটু জেনে রাখো পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কে এটা তোমাদের পরীক্ষাতেও খুব আসে এ এস ই বি আই এন ও পি এটার অর্থ এটা তোমাদের পরীক্ষাতেও লিখতে দেয় এর অর্থ কি এটা হচ্ছে কিছুই না পদের ব্যাপ্যতা মনে রাখার একটা খুব সুন্দর উপায় সহজ উপায় মানে কিভাবে কোন বচনের কোন পদ ব্যাপ্য হবে আর কোন পদ অব্যাপ্য হবে সেটা মনে রাখার খুব সহজ একটা উপায় এ এস অর্থাৎ এ বচনের সাবজেক্ট বা উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য ই বি ই বচনের বোধ অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য আই এন আই এন আই বচনের নান এন ফর নান কোনো পদই ব্যাপ্য নয় ও পি ও বচনের প্রেডিকেট অর্থাৎ বিধেয় পদ ব্যাপ্য তো এইভাবে এ এস ই বি আই এন ও পি এটা থেকে পদের ব্যাপ্যতাটা কিন্তু খুব সহজেই মনে রাখা যায় তো পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কে আমরা সবটা জানলাম আচ্ছা এবারে বচনের যে অষ্টম পরিচ্ছেদটা রয়েছে একদম শেষ অংশ সেটা আমরা পড়ে নেব বাক্যকে যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত বচনে রূপান্তরিত করার নিয়মাবলী দেখো একটা বচনকে যখন আমাদের পদের ব্যাপ্যতা বা গুণ পরিমাণ এগুলো নির্ণয় করতে দেয় আমাদের তখন দিয়ে দেয় একটা বাক্য বাক্যটাকে আমাদের বচনে পরিণত করে তারপর ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য বা গুণ পরিমাণ সেটা নির্ণয় করতে হয় তো এখন এই যে বাক্যটা দিয়ে দেয় এটাকে আমি যে বচনে পরিণত করব তার জন্য আমার কিছু নিয়মাবলী রয়েছে এই নিয়মাবলীগুলো ফলো করে আমরা একটা বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করতে পারবো এবং আমি যখন বচনে রূপান্তরিত করব তারপরেই আমি সেই বচনটির কোন পদ ব্যাপ্য কোন পদ অব্যাপ্য বা গুণ পরিমাণ এগুলো নির্ণয় করতে পারব তাহলে বাক্য থেকে আগে বচনে রূপান্তরিত করার যে নিয়মাবলী সেগুলো আমাদের কিন্তু জেনে নিতে হবে চলো প্রথম নিয়ম দেখো কি বলেছে রূপান্তরকরণের সময় মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ মিনিংটা সেম থাকবে যেমন ধরো বাক্যতে আমি যদি বলি কে না সুখ চায় এই বাক্যটার মধ্যে আমি কি বোঝাতে চাইছি এটার মধ্যে আমি বোঝাতে চাইছি যে সবাই সুখ চায় কে না সুখ চায় অর্থাৎ কি সবাই সুখ চায় তাহলে এটা যখন আমি বচনে রূপান্তরিত করব এই অর্থটার দিকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থ পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ অর্থ এক রেখে আমি বচন এটাকে কি বচন করতে পারবো এটাকে অর্থ এক রেখে আমি করব সকল মানুষ হয় মানুষ যারা সুখ চায় অর্থাৎ এটা হবে এ বচন এবং আমি এর মধ্যে দিয়ে অর্থটা দেখো একদম এক রেখেছি কে না সুখ চায় এটার মানেও 
সবাই সুখ চায় আর আমি যে বচনটা করেছি সকল মানুষ হয় মানুষ যারা সুখ চায় এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেই একই অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে যে সকল মানুষই সুখ চায় এবং সকল মানুষ মানবটা দেখো সকল আছে তাই জন্য এটা হচ্ছে সামান্য বচন এবং সংযোজকটা হয় আছে অর্থাৎ এটা সদর্থক তাই জন্য সামান্য সদর্থক বা এ বচন আচ্ছা এবার দেখো দ্বিতীয় নিয়ম বচনের চারটি অংশ উল্লেখ করতে হবে আমরা পড়ে এসেছিলাম বচনের চারটি অংশ মানক উদ্দেশ্য সংযোজক এবং বিধেয় এই এক্সাম্পেলটাতেই দেখো এটা মানক সকলটা এরপরে মানুষ রয়েছে উদ্দেশ্য হয় সংযোজক এবং সুখ চায় যারা সুখ চায় এই অংশটা হচ্ছে বিধেয় এভাবে চারটে অংশ উল্লেখ করতে হবে সংযোজকটি সর্বদা তিন নম্বর সংযোজকটি সর্বদা বর্তমানকালের রূপ হবে এটা সংযোজক পড়ানোর সময় বলেছিলাম সংযোজকের একটি বৈশিষ্ট্য যে সংযোজক সর্বদা বর্তমানকালের রূপ হয় তো এই উদাহরণটার মধ্যে দেখো হয় সংযোজক ব্যবহার করেছি আমরা এবং এটা বর্তমানকালের রূপ সংযোজক কখনো অতীত বা ভবিষ্যৎকালের হবে না চতুর্থ তো দেখো বাক্য নর্থক হলে নর্থক চিহ্ন সংযোজকের সঙ্গে যুক্ত হবে যেমন ধরো আমি একটা বাক্য নিয়ে নিই মানুষ সৎ নয় এটা তো একটা নর্থক বাক্য কি দেখে বুঝতে পারছি এই নয় কথাটা দেখে বুঝতে পারছি যেটা না বাচক বাক্য তাই আমি যখন এটাকে বচনে রূপান্তরিত করব এই নর্থক চিহ্নটা আমি কিভাবে ব্যবহার করব সংযোজক হিসেবে ব্যবহার করব অর্থাৎ নর্থক চিহ্নটা সংযোজকের সঙ্গে যুক্ত হবে নর্থক চিহ্ন সংযোজকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া মানে কি না সংযোজকটা নর্থক সংযোজক হওয়া দেখো এই জন্য সংযোজকটা নয় হয়ে গিয়েছে বচনে পরিণত করার পর এটা কি হয়েছে কোনো মানুষ নয় সৎ এখানে সংযোজকটা দেখো নর্থক হয়ে গিয়েছে ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে পাঁচ নম্বর সকল কিছু কিছু টার্ম দেখে নাও এই শব্দগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে সেক্ষেত্রে সে বাক্যটা কি হবে সকল সমস্ত সব প্রত্যেক প্রত্যেকে যে কোনো যে কেউ সর্বপ্রকার যারা তারা যখন তখন প্রভৃতি এই শব্দগুলি যদি কোনো সদর্থক বাক্যে থাকে তাহলে সেই বাক্যটা বচনে রূপান্তরিত করলে এ বচন হবে এবং এই শব্দগুলি যদি কোনো নর্থক বাক্যে থাকে তাহলে সেই বাক্যটা বচনে রূপান্তরিত করলে ও বচন হবে যেমন ধরো ধরো প্রত্যেকে এই টার্মটা দিয়ে বলি ধরো প্রত্যেক মা স্নেহৃদয়া এই এক্সাম্পেলটাতে দেখো প্রত্যেক দিয়ে বলেছি এবং প্রত্যেক মা স্নেহৃদয়া এটা একটা সদর্থক বাক্য তো এই বাক্যটা তাহলে কি হবে নিয়ম অনুযায়ী এ বচন হবে কি বলবো আমরা সকল মা হন স্নেহৃদয়া মহিলা ক্লিয়ার আবার ধরো যদি নর্থক বাক্য হয় যেমন ধরো আমি সব কথাটা দিয়ে বলি সব আম টক নয় হুম তো এটা একটা নর্থক বাক্য কারণ সব আম টক নয় বলছি এটাকে আমি যদি বচন করি কিভাবে ও বচন হবে কি কি বচনটা করলে কি হবে কোনো কোনো আম নয় টক ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে দেখো সর্বদা সর্বত্র অবশ্যই নিশ্চয় মাত্রই নিয়ত অনিবার্যভাবে সব সময় সার্বিকভাবে এই জাতীয় শব্দগুলি যদি সদর্থক বাক্যে থাকে তাহলে সেটা এ বচন হবে নর্থক বাক্যে থাকলে সেটা ও বচন হবে যেমন ধরো সর্বদা দিয়ে বলি মানুষ সর্বদা সুখী হয় না এটা নর্থক বাক্য কারণ হয় না বলছি তাহলে আমি নর্থক বাক্যটা কি হবে বলেছি ও বচন হবে তাহলে বচনটা আমি কি বলবো কোনো কোনো মানুষ নয় সুখী ও বচন আবার ধরো ধরো অবশ্যই দিয়ে বলি কবিরা অবশ্যই মরণশীল এই যে বাক্যটা এটা সদর্থক বাক্য কবিরা অবশ্যই মরণশীল এটা একটা সদর্থক বাক্য এই বাক্যটাকে আমি যদি বচনে রূপান্তরিত করি তাহলে কি হবে এ বচন হবে বচনটা কি হবে সকল কবি হয় মরণশীল জীব এটা একটা এ বচন এবারে দেখো নেক্সট রুলস নয় নেই কেউ নয় কখনোই নয় একটিও নয় কোনোভাবে নয় 
কোনো ব্যক্তিই নয় কোনো দিনও নয় হতে পারে না এ জাতীয় শব্দগুলি কোনো বাক্যে থাকলে সেটা হবে ই বচন যেমন ধরো নয় দিয়ে বলি ত্রিভুজ বৃত্ত নয় মানে কোনো ত্রিভুজ নয় বৃত্ত ই বচন বা ধরো সাদা কাক নেই কি বলবো কোনো কাক নয় সাদা ই বচন ক্লিয়ার এবারে দেখো নেক্সট কিছু কিছু অনেক কতিপয় প্রায় প্রায়শই অনেকাংশ কখনো কখনো প্রায় সব সম্ভবত কিছু সংখ্যক একজন সাধারণত মাঝে মাঝে একটি ছাড়া সব এই জাতীয় শব্দগুলি যদি কোনো সদর্থক বাক্যে থাকে তাহলে সে বাক্যটা হবে আই বচন আর যদি কোনো ন অর্থক বাক্যে থাকে তাহলে বাক্যটা হবে ও বচন এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি ধরো অনেক দিয়ে বলছি অনেক ছাত্রী যুক্তিবিজ্ঞান পড়ে অনেক ছাত্রী যুক্তিবিজ্ঞান পড়ে এটা এটা কি হবে এটা একটা সদর্থক বাক্য বুঝতেই পারছো তো আমি কি বলেছি সদর্থক বাক্যটা বচনে রূপান্তরিত করলে আই বচন হবে তাহলে কোনো কোনো ছাত্রী হয় যারা যুক্তিবিজ্ঞান পড়ে আই বচন ক্লিয়ার আবার ধরো একটা ন অর্থক দিয়ে বলি ধরো কিছু সংখ্যক কিছু সংখ্যকটা দিয়ে একটা বলি কিছু সংখ্যক ছাত্রী বিনয়ী নয় তো এটা ন অর্থক বাক্য নয় বলেছি এটাকে আমি যদি বচনে রূপান্তরিত করি এটা ও বচন হবে কোনো কোনো ছাত্রী নয় বিনয়ী ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর দেখো কচ্চিৎ কদাচিৎ স্বল্প সংখ্যক খুব কম বিরল অতি অল্প সংখ্যক অত্যন্ত কম দু একটি প্রভৃতি শব্দ সদর্থক বাক্যে থাকলে ও বচন হবে এবং ন অর্থক বাক্যে থাকলে আই বচন হবে ফর এক্সাম্পল দেখো আমরা কদাচিৎ দিয়ে বলি মানুষ কদাচিৎ সৎ এটা একটা সদর্থক বাক্য তো আমি সদর্থক বাক্যেও এখানে কদাচিৎ থাকলে এটা কি বলেছি ও বচন হবে তাহলে বচনটা কি হবে কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি আবার এই বাক্যটাই আমি যদি ন অর্থক রূপে বলি মানুষ কদাচিৎ সৎ নয় তো এটা ন অর্থক বাক্য এটা তাহলে বচনে রূপান্তরিত করলে কি হবে আই বচন হবে কোনো কোনো মানুষ হয় সৎ ব্যক্তি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার নেক্সট দেখো অধিকাংশ অল্প সংখ্যক বেশিরভাগ কয়েকজন মুষ্টিমেয় একাধিক প্রায় সমস্ত কয়েকটি কতকগুলি বহু এই জাতীয় শব্দগুলি যদি কোনো সদর্থক বাক্যে থাকে তাহলে বাক্যটি আই বচন হবে এবং ন অর্থক বাক্যে থাকলে বাক্যটি ও বচন হবে যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল বেশিরভাগ দিয়ে বলি বেশিরভাগ ছাত্র বুদ্ধিমান এটা একটা সদর্থক বাক্য তাহলে এটা বচনে রূপান্তরিত করলে কি হবে আই বচন কোনো কোনো ছাত্র হয় বুদ্ধিমান ক্লিয়ার এবার ধরো একটা ন অর্থক দিয়ে বলি কতকগুলি কতকগুলি দিয়ে একটা বলছি কতকগুলি পেন দামি নয় এটা একটা ন অর্থক বাক্য এবং এখানে কতকগুলি টার্মটা রয়েছে তাহলে এই বাক্যটাকে বচনে রূপান্তরিত করলে কি হবে ও বচন হবে কোনো কোনো পেন নয় দামি আচ্ছা এবারে দেখো নেক্সট কেবলমাত্র একমাত্র শুধুমাত্র কেবল মাত্র হ্যাঁ এই শুধু এই শব্দগুলি কোনো বাক্যের উদ্দেশ্যের পূর্বে থাকলে অর্থাৎ একদম বাক্যের শুরুতেই থাকলে বাক্যটি এ বচন হবে এবং সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় স্থান পরিবর্তন করবে অল্টারনেট হয়ে যাবে যেমন ধরো একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই সুখী একমাত্র সৎ ব্যক্তিরাই সুখী এটা একমাত্রটা একদম শুরুতেই রয়েছে তাহলে এইটা যখন আমি বচনে বলবো এ বচন বলবো এবং উদ্দেশ্য বিধেও স্থান পরিবর্তন করে বলবো তাহলে সকল সুখী ব্যক্তি হয় সৎ ক্লিয়ার তবে মাথায় রেখো এই টার্মগুলো যদি বিধেয়ের আগে থাকে মানে উদ্দেশ্যের আগে নয় বিধেয়ের আগে থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো স্থান পরিবর্তন হবে না যেমন ধরো সোনা মাত্রই চকচকে এখানে মাত্র কথাটা বিধেয়ের আগে অর্থাৎ উদ্দেশ্যের পরে রয়েছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু উদ্দেশ্য বিধেয় স্থান পরিবর্তন হবে না এটা বচনে রূপান্তরিত করলে এ বচন হবে এবং সোনা হয় চকচকে বস্তু এইভাবেই বলবো উদ্দেশ্য বিধেয় যেরকম ছিল সেভাবেই বলবো সোনা হয় চকচকে বস্তু ক্লিয়ার এবার 
দেখো তারপর এটা কোন বাক্যের মধ্যে যদি ব্যতীত বাদে ছাড়া একজন এক মানে একজন ছাড়া প্রভৃতি শব্দ থাকে এবং ব্যতিক্রমটি নির্দিষ্টভাবে যদি উল্লেখ করা হয় সেক্ষেত্রে বচনটা সামান্য বচন হবে সামান্য বচন মানে এ এবং ই আর ব্যতিক্রমটা যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে সেক্ষেত্রে বচনটা বিশেষ বচন হবে আর একটা জিনিস মাথায় রেখো এই যে ব্যতিক্রমটা আমি বলছি এই ব্যতিক্রমটা কিন্তু ব্র্যাকেটের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে যেমন ধরো পারদ ছাড়া সব ধাতু কঠিন এটা আমি ব্যতিক্রমটা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে পারদ ছাড়া নির্দিষ্টভাবে বলে দিচ্ছি তাহলে এটা কি বচন হবে সামান্য বচন এবার সামান্য বচনের মধ্যে এ নাকি ই কোনটা হবে এটা হবে এ বচন কেন কারণ বাক্যটা সদর্থক বাক্য পারদ ছাড়া সব ধাতু কঠিন তাই এটা যখন বচনে পরিণত করব এটা হবে এটাও সদর্থক বচনই হবে তাই সামান্য সদর্থক এ বচন সকল ধাতু ব্র্যাকেটে বলবো পারদ ছাড়া কারণ বলেছি ব্যতিক্রমটা ব্র্যাকেটে বলতে হবে তাই সকল ধাতু ব্র্যাকেটে পারদ ছাড়া হয় কঠিন এ বচন আর ধরো যদি ব্যতিক্রমটা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে তাহলে এটা হবে বিশেষ বচন যেমন ধরো একটি ছাড়া সব ফুল পূজার যোগ্য একটি ছাড়া বলেছি কোনটা সেটা তো নির্দিষ্ট করে বলিনি তার মানে ব্যতিক্রমটা আমি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিনি এইটা তাহলে কি হয়ে যাবে বচনে পরিণত করলে এটা হয়ে যাবে বিশেষ বচন কি হবে কোন কোন ফুল হয় পূজার যোগ্য হয় কেন হলো কারণ দেখো আমার বাক্যটা সদর্থক বাক্য ছিল একটি ছাড়া সব ফুল পূজার যোগ্য এটা সদর্থক বাক্য ছিল তাই বচনটাও সদর্থক হবে কোনো কোনো ফুল হয় পূজার যোগ্য ক্লিয়ার নেক্সট দেখো বাক্যের মধ্যে ব্যতীত কেউ নয় ছাড়া কেউ নয় প্রভৃতি শব্দ থাকলে বাক্যটি এ বচন হবে এবং উদ্দেশ্য বিধেও স্থান পরিবর্তন হবে যেমন ধরো আমি যদি বলি পরিশ্রমী ব্যতীত কেউ সফল নয় ব্যতীত টার্মটা আমি ব্যবহার করেছি পরিশ্রমী ছাড়া কেউ সফল নয় ব্যতীত কেউ নয় দেখো এটা ইউজ করেছি আমি এই বাক্যটার মধ্যে এইটা এটা আমি যদি বচনের রূপান রূপান্তরিত করি তাহলে কি হবে এ বচন হয়ে যাবে এবং উদ্দেশ্য বিধেয় অর্থাৎ সফলটা আমার বিধেয়তে ছিল তাই সেটা উদ্দেশ্যের স্থানে আসবে এবং পরিশ্রমীটা আমার উদ্দেশ্যে ছিল সেটা বিধেয়ের স্থানে চলে যাবে তাহলে কি বলবো সকল সফল ব্যক্তি হয় পরিশ্রমী এ বচন হলো নেক্সট বিশিষ্ট বাক্যের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ নির্দিষ্ট হলে বচনটি সামান্য বচন অর্থাৎ এ এবং ই আর উদ্দেশ্য পদ অনির্দিষ্ট হলে বচনটি বিশেষ বচন আই এবং ও হবে যেমন ধরো প্লেটো একজন দার্শনিক এটা একটা বিশিষ্ট বাক্য এর উদ্দেশ্য পদ তা নির্দিষ্ট কারণ আমি প্লেটো বলে দিয়েছি উদ্দেশ্য পদ নির্দিষ্ট তাই এটা সামান্য বচন হবে এবং যেহেতু বাক্যটা সদর্থক বাক্য প্লেটো একজন দার্শনিক তাই বচনটাও সদর্থক বচন হবে প্লেটো হন দার্শনিক এ বচন হবে আর ধরো যদি উদ্দেশ্য পথটা অনির্দিষ্ট হয় না আমি নির্দিষ্ট করে কাউকে বলছি না যেমন ধরো একজন গ্রিক দার্শনিক ছিলেন এবার একজন গ্রিক দার্শনিক বলতে তো আমি যে কোনো গ্রিক দার্শনিককেই বোঝাতে পারি তাই এটাকে নির্দিষ্ট করে বলিনি উদ্দেশ্য পথটা অনির্দিষ্ট এটা তাহলে কি হবে এটা হয়ে যাবে বিশেষ বচন কি বলবো কোনো কোনো দার্শনিক হন ব্যক্তি যিনি গ্রিক বাক্যটা সদর্থক ছিল বলে আমার বচনটাও হবে সদর্থক অর্থাৎ আই বচন ক্লিয়ার এরপরে দেখো প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্য যদি সদর্থক হয় তাহলে বচনটা হবে ই বচন বাক্য যদি ন অর্থক হয় তাহলে বচন হবে এ বচন এটা খুব সোজা যেমন ধরো কোন মা তার নিজের সন্তানকে ভালোবাসেন না এটা একটা ন অর্থক বাক্য না কথাটা রয়েছে কোন মা তার নিজের সন্তানকে ভালোবাসেন না তাহলে এইটা আমি যদি বচনে রূপান্তরিত করি এটা কি হবে এ বচন হবে সকল মা হন এমন মহিলা যারা নিজের সন্তানকে ভালোবাসেন ক্লিয়ার এরপর দেখো আকাঙ্ক্ষা বোধক বিস্ময় বোধক আদেশ সূচক প্রার্থনা সূচক এই সকল বাক্যের ক্ষেত্রে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে অর্থটা মানে কি বলতে চেয়েছে এটা আমাদের বুঝে নিতে হবে যেমন ধরো আমি যদি বলি ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক এটার মধ্যে দিয়ে আমি আমার মনের একটা ইচ্ছা প্রকাশ করছি তাহলে এটা যখন আমি বচনে রূপান্তরিত করব আমি কি বলবো ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক হয় আমার ইচ্ছা হয় এটা সংযোজক ব্যবহার করেছি হয় আমার ইচ্ছা এবং বচনটা হবে এ বচন বা ধরো আমি যদি বলি কাজটি করো একটা 
আদেশ বোঝাচ্ছি আমি কথাটার মধ্যে দিয়ে তাহলে এটা কি হবে বচনে রূপান্তরিত করলে তোমার কাজটি করা হয় আমার আদেশ এ বচন এইভাবে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রূপান্তরিত করতে হবে নেক্সট দেখো নৈর্ব্যক্তিক বাক্যের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক বাক্য কাকে বলে যেসব বাক্যের উদ্দেশ্য পথটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে না এই জাতীয় বাক্যগুলিকে যখন আমি বচনে রূপান্তর করব তখন অর্থ অনুযায়ী বচনটা হবে এবং একটা উদ্দেশ্য পদ আমাকে ব্যবহার করে নিতে হবে উদ্দেশ্য পদ থাকে না তাই বচনে রূপান্তরিত করতে গেলে একটা উদ্দেশ্য পদ ব্যবহার করতে হবে যেমন ধরো এখন সকাল এখানে বুঝতেই পারছো অর্থটা যে একটা সময়কে বোঝানো হচ্ছে তাই আমি এটাকে যখন বচনে রূপান্তরিত করব আমি কি বলবো সময়টি হয় সকাল বা ধরো এখন খুব ঠান্ডা এটা আমি একটা ঠান্ডা একটা আবহাওয়া তাই আমি আবহাওয়াকে বোঝাচ্ছি সেই জন্য আমি যখন বচনে এটাকে বলবো কি বলবো আবহাওয়াটি হয় খুব ঠান্ডা ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট কোন বাক্যে আছে কথাটি থাকলে এবং কথাটি যদি সমগ্র শ্রেণী সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় তাহলে বাক্যটি হবে এ বচন আর যদি কথাটা আংশিক শ্রেণী সম্পর্কে প্রযোজ্য হয় তাহলে বাক্যটি হবে আই বচন যেমন ধরো মানুষের বুদ্ধি আছে এখানে আছে টার্মটা আমি ইউজ করেছি মানুষের বুদ্ধি আছে এটা যখন আমি বোঝাচ্ছি তখন সকল মানুষকে বোঝাচ্ছি তাই এটা বচনে রূপান্তরিত করলে কি হবে সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী ক্লিয়ার আবার ধরো যদি আমি বলি ইয়েতি আছে তার মানে আমি বোঝা বলতে চাইছি যে কোনো একটা ইয়েতি হলেও সেটা আছে অর্থাৎ আমি আংশিক শ্রেণীটাকে বোঝাচ্ছি এখানে কিন্তু সমগ্রকে বোঝাচ্ছি না তাই এটা কি হয়ে যাবে এটা আই বচন হবে কোনো কোনো ইয়েতি হয় অস্তিত্বশীল ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে দেখো আর একটা জিনিস প্রাকল্পিক বাক্য প্রাকল্পিক বাক্যটা একটু মনে করে দেখো পড়িয়েছিলাম যদি তাহলে তারা যুক্ত যে বাক্যগুলো সেগুলোকে প্রাকল্পিক বাক্য বলি প্রাকল্পিক বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যটি সদর্থক হলে সেটা এ বচন হবে আর ন অর্থক হলে ই বচন হবে এবার দেখো মনে করে প্রাকল্পিক বাক্য যে সদর্থক বা ন অর্থক সেটা কি দেখে বুঝব প্রাকল্পিক বাক্যের অনুগের গুণের দ্বারা এটাও পড়িয়েছিলাম এবার এক্সাম্পেল দেখো যদি দেশ স্বাধীন হয় তাহলে দেশ উন্নতিশীল হবে এখানে অনুগোটা কোনটা দেশ উন্নতিশীল হবে অনুগোটা সদর্থক তাহলে প্রাকল্পিক বাক্যটাও সদর্থক এবার প্রাকল্পিক বাক্যটা যেহেতু সদর্থক তাই বচনটাও হয়ে যাবে সদর্থক এবং এ বচন আমি বলেছি সদর্থক হলে এ বচন হয় তাহলে আমার বচন কি হবে সকল স্বাধীন দেশ হয় উন্নতিশীল ন অর্থক দিয়ে একটা দেখো যদি কেউ জ্ঞানী হয় তাহলে সে মূর্খ নয় এখানে অনুগোটা মূর্খ নয় অনুগের গুণ নয় তাই প্রাকল্পিক বাক্যটা ন অর্থক প্রাকল্পিক বাক্য ন অর্থক হলে সেটা ই বচন হয়ে যাবে তাহলে ই বচন অনুযায়ী বচনটা কি হবে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি নয় মূর্খ ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে দেখো কোন বাক্যে টি বা টে প্রভৃতি অনির্দিষ্ট পরিমাণবাচক পথ থাকলে বাক্যের অর্থ অনুযায়ী রূপান্তর করতে হবে এখানেও অর্থটা বুঝে কাজ করতে হবে ধরো যদি বলি বৃত্তটি গোলাকার এখানে আমি কি বোঝাতে চাইছি বৃত্তটি গোলাকার বলতে আমি সবার সকল বৃত্তের কথাই বোঝাতে চেয়েছি তাই জন্য এটা হয়ে যাবে এ বচন সকল বৃত্ত হয় গোলাকার আবার যদি বলি চিকিৎসকটি অসৎ এই কথাটার মধ্যে দিয়ে বুঝতেই পারছ আমি সব চিকিৎসককে কখনোই অসৎ বলছি না কোনো একজনকে অসৎ বলছি তাই এটা কি হবে কোনো কোনো চিকিৎসক হয় অসৎ ব্যক্তি অর্থাৎ আই বচন ক্লিয়ার এভাবে অর্থ বুঝে এটা করতে হবে আর একটা দেখে নাও কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য একবাচক পদ হলে মানব ব্যবহার না করে এ বা ই বচনে রূপান্তর করতে হবে যেমন ধরো দিল্লি ভারতের রাজধানী এই যে বাক্যটা এটার উদ্দেশ্য পথটা একবাচক পথ এখানে তাহলে কোনো মানব ব্যবহার হবে না যেহেতু এটা সদর্থক বাক্য তাই এটা সদর্থক বচন হবে অর্থাৎ এ বচন দিল্লি হয় ভারতের রাজধানী আবার ধরো অ্যারিস্টটল সাহিত্যিক নন এটা আমি ন অর্থক বাক্য বলেছি এবং এখানেও উদ্দেশ্য পথটা একবাচক তাই এটা কি হয়ে যাবে এটা ই বচন হয়ে যাবে আরিস্টটল নন সাহিত্যিক অর্থাৎ ই বচন ক্লিয়ার এই ছিল বচনে রূপান্তরিত করার কিছু প্রধান নিয়মাবলী এবার আমরা আরেকটা জিনিস দেখে নেব এটা 
তোমাদের প্রতি বছর পরীক্ষায় আসে অল্টারনেট করে পদের ব্যাপ্যতা নির্ণয় অথবা গুণ পরিমাণ নির্ণয় এটা আমরা যখন ব্যাপ্যতা পড়েছি বা গুণ পরিমাণ পড়েছি তখন আমি পড়েছি এটা আমরা যে কীভাবে এটা করতে হয় এখন একটু হাতে কলমে আমরা এটা দেখে নেব ব্যাপ্যতা কীভাবে নির্ণয় হয় দেখো কোন একটা বাক্য নিয়ে নিয়েছি দাহ্য পদার্থ নিশ্চিতভাবে ভয়ঙ্কর এটা প্রথমে বচনে রূপান্তরিত করতে হবে নিশ্চিতভাবে টার্মটা রয়েছে তাই এটা হয়ে যাচ্ছে এবং সদর্থক বাক্য তাই এটা হয়ে যাবে এ বচন সকল দাহ্য পদার্থ হয় ভয়ঙ্কর দ্রব্য এ বচনের উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্য তাই এখানে উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্য হয়েছে এবং বিধেয়পদ অব্যাপ্য তাই দেখো ভয়ঙ্কর দ্রব্য অব্যাপ্য হয়েছে সিমিলারলি অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা স্তন্যপায়ী হতে পারে না এটা বুঝতেই পারছ ন অর্থক বাক্য এটা বচনে রূপান্তরিত করলে কি হবে কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণী নয় স্তন্যপায়ী প্রাণী এখানে দেখো ই বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধে উভয় পদই ব্যাপ্য তাই অমেরুদণ্ডী প্রাণী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী দুটি পদই ব্যাপ্য হয়েছে নেক্সট দেখো কাঁচা আম সাধারণত টক হয় সাধারণত টার্মটা আমরা ব্যবহার করেছি এবং আমরা একটু আগেই পড়ে এলাম যে এই ধরনের টার্ম থাকলে সেটা সদর্থক হলে আই বচন হয় তাই বচন কি হয়ে যাবে আই বচন কোনো কোনো কাঁচা আম হয় টক আই বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় কোনো পদই ব্যাপ্য নয় তাই উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য বিধেয় পদ অব্যাপ্য নেক্সট যা চকচক করে তা শোনা নয় আমরা বলেছিলাম যা তা যখন তখন এইগুলো দিয়ে যদি কোনো বাক্য থাকে এবং সেটা যদি নর্থক বাক্য হয় তাহলে সেটা ও বচনে রূপান্তরিত হবে তাহলে আমরা ও বচন করেছি তাই কোনো কোনো চকচকে বস্তু নয় শোনা ও বচনের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য তাই চকচকে বস্তু অব্যাপ্য এবং বিধেয় ব্যাপ্য তাই সোনা পদটি ব্যাপ্য হয়েছে ক্লিয়ার এবারে দেখে নেব কিভাবে গুণ পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় দেখো কেবলমাত্র হিন্দুরাই শিব পূজা করে কেবলমাত্র কথাটা থাকলে আমরা বলেছিলাম যে উদ্দেশ্য বিধেয় স্থান পরিবর্তন হবে এবং এ বচন হবে তাই আমরা কি করেছি বচনটা সকল ব্যক্তি যারা শিব পূজা করে দেখো শিব পূজাটা বিধেয় পদে ছিল এটা উদ্দেশ্য পদে চলে এসছে সকল ব্যক্তি যারা শিব পূজা করে হয় হিন্দু এ বচন এখানে বচনের গুণটা কি হয় এটা আমরা সংযোজক দিয়ে গুণ নির্ধারিত হয় তাহলে হয় আছে বলে গুণটা সদর্থক এবং পরিমাণ নির্ধারিত হয় মানক দিয়ে সকল আছে বলে পরিমাণ হয়ে গেছে সামান্য ক্লিয়ার নেক্সট দেখো কোনো কিছুই একসঙ্গে সাদা ও কালো হতে পারে না অর্থাৎ বচন কি হবে কোনো সাদা বস্তু নয় কালো বস্তু ই বচন কোনো সাদা বস্তুই কালো বস্তু নয় এটাই বোঝাতে চেয়েছি এটার এটার অর্থ এটাই তাই অর্থের দিক থেকে লক্ষ্য রেখে এটাকে আমি আমি কী করেছি কোনো সাদা বস্তু নয় কালো বস্তু ই বচন এর গুণ দেখো নয় বলেছি বলে এটার গুণ হয়ে গেছে নর্থক এবং কোনো টান সাদা বস্তু নয় কালো বস্তু এটা একটা সামান্য বচন কোনো মানবটা ব্যবহার হয়েছে তাই এটা পরিমাণের দিক থেকে সামান্য এরপর দেখো সাদা বাঘ আছে একটু আগেই আমরা পড়ে এলাম যে আছে এই কথাটা যদি যে শ্রেণীটাকে বোঝাচ্ছে তার আংশিক সম্বন্ধে যদি বলা হয় তাহলে আই বচন হবে যখন আমি সাদা বাঘ আছে বলছি আমি এটা বোঝাতে চাইছি যে একটি বাঘও এমন আছে যে সাদা সবার সম্বন্ধে বলছি না কিন্তু অন্তত একজনের সম্বন্ধে আমি বলছি তাই বচনটা কি হবে কোনো কোনো বাঘ হয় সাদা জীব আই বচন কোনো কোনো মানব ব্যবহার হয়েছে তাই এর পরিমাণ বিশেষ আর হয় সংযোজক ব্যবহার হয়েছে তাই এর গুণ হচ্ছে সদর্থক লাস্ট দেখো অসৎ ব্যক্তিরা কদাচিত সুখী হয় বলেছিলাম একটু আগে কদাচিৎ কথাটা যদি কোনো সদর্থক বাক্যে থাকে তাহলে সেটা ও বচন হয় এটা একটা সদর্থক বাক্য এখানে কদাচিৎ রয়েছে তাই এটা ও বচন কি হয়েছে কোনো কোনো অসৎ ব্যক্তি নয় সুখী নয় সংযোজকটা ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটার গুণ নর্থক এবং পরিমাণের দিক থেকে এখানে কোনো কোনো মানকটা ব্যবহার করেছি তাই পরিমাণের দিক থেকে এটা বিশেষ বচন তো এইভাবে আমাদের পদের ব্যাপ্যতা এবং গুণ পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় তো আশা করি তোমাদের সকলের কাছে বচন অধ্যায়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি তো তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এবং এগিয়ে যাও অল দ্য বেস্ট সবাইকে